kalau kamu udah ada plan mau ini juga sih apa wedding sih nggak mau nggak mau nggak mau yang suka di ini kamu itu anak kamu ya uh, oh bukan uh, kita lihat kamar Gigi tanpa Meita satu hari. Hmm, apa pecah ini? Ada, ampun. Untung adanya demen beres. Lihat tuh, aduh. Gigi dud bener-bener deh. <laughs> Kenapa? Kalau abis mandi kan suka gini rambut kan? kayak kalau lihat orang tuh kayak rapi gitu tapi kalau gue itu setiap giniin rambut tuh begini loh kenapa ya kadang nanti dia semakin turun jadi begini setelah diberesin langsung rapi ya kan ya enggak oi ini filternya jelek Enggak, bagus kok. Kemudian gak usah pakai filter deh. Hahaha. Gak pernah bagus. Cici marah kemarin aku pakai filter. Muka Cici Bukan butek. Bukan ini oli. Hahaha. <laughs> Duh, bagus yang ini filternya kok Heru. Tuh. Cici ini. menyatu dengan lembok. Hahaha. <laughs> Hahaha. <laughs> Hahaha. Ketawa. Hahaha. <laughs> Aduh. Tuh, kemarannya tidur. Eh, baju. Naik tuh malu benerin. Ini si dundut. Eh, dundut enggak pakai baju. Sumpah baru bangun, jadi matanya masih sepet. Entah kenapa akhir-akhir ini selalu aku bangunnya sekitar jam 4-an gitu. Padahal tadi baru tidur sekitar jam 12. Aneh sekali. Di sini malam by the way, guys. Terus tadi setelah um, aku storyin about my duster ini, banyak yang safoknya ke sweater ini. Jujur aja, aku tuh nyolong Nyolong punya Cisani <laughs> Soalnya kan biasa kan Nyokap gue kan Aduh lihat aja tuh punya Cici ada apa enggak barangnya gitu um, Terus si Mbak Rita kayak Ah ini pakai aja bu, bawa aja nggak pernah dipakai soalnya sama dia gitu <laughs> Soalnya mungkin di Indo kan panas kan guys Jadi akhirnya ujung-ujungnya gue yang pakai By the way ini ternyata ada Ada tagnya kelihatan gak sih gone gaika tapi juga mau makan dulu ah kan nasi goreng pakai keripik basreng enak banget aduh untung ke bawah ini dan muat di koper ya ampun gue sampai nggak bawa tuh nyesel sih nyesel nyesel ini hasil colongan juga tapi <laughs> izin dulu yang penting hmm tebar Gila loh yang udah jawab pasti artinya apa Sumpah aku lulus banget sebelumnya Tapi well now I know Terus ada beberapa hal lagi sih yang gue pengen tanya sebenarnya uh, Ngap tuh pengap N-G-A-B Sama ya, itu mm, Damage Damage apaan sih maksudnya Kayak orang-orang suka bilang Ih damage nya gitu Gue tuh mau nanya tapi bingung nanya ke siapa Terus mau ngeliat dari internet juga nggak ada infonya Oke, okay, terima kasih semuanya yang sudah membantu menjawab. Aku sudah mengerti semuanya sekarang. Plus, karena banyak yang nanya juga sebenarnya itu artinya apa. Kalian gimana sih? Orang Indo bukan sih kok nggak tahu. Sama sih gue juga. Jadi yang nunjuk-nunjuk sikut itu artinya katanya um, cold-blooded. Kayak mereka katanya under pressure, mereka tetap bisa calm. Gitu, gitu. Tetap bisa calm atau swag. Nggak ngerti juga antara yang dua itu. Terus tadi ngap itu artinya bang Sedangkan kalau damage itu artinya kayak Banyak yang gak bilang gak tahu sih tadi Apa ya damage itu kayak um, Auranya katanya Auranya wih, gitu. People I just had this thought like a few minutes ago And it's okay if you don't agree with me I just wanna let it out there Like I'm not trying to push my opinion or anything But here we go So You know, as students, we get categorized a lot, and I felt like there are a lot of people like me who tend to get good grades, who never really had any problem with turning the assignments on time, never really had a problem with uh, friends in a group project or uh, for the teachers, never really asked for anything from the teachers, honestly, just 
play by the rules. But that doesn't mean that we never had that nervous breakdown in the middle of the night, thinking just drop out of school uh, because of one stupid assignment. Doesn't mean that we have everything, like all shit put together. Doesn't mean that we know what to do. I think it's actually because we have this huge anxiety when it comes to like dealing with people in general, just like asking for help from friends, um, asking for an extension from your professors, for example. That that should give me like no, I don't want, I can't do that. But you know, we've also got this huge expectations that's coming from our parents, maybe or somebody that's important to you. You just want don't want to fuck it up because of them. Uh, so it all becomes this beautiful package of burdens and pressures that never really get out of your system because you you could never speak about it out loud. Like you talk to somebody about it and their reaction is to be like, "Oh, you know, you got your shit together. Like you got good grades. What else are you worrying for? Like you've got nothing to worry about." Man, like do you get me if somebody ever felt this before or it's just me oh my god like thoughts please oh, sebelum uh, banyak orang yang mungkin salah paham akan kenapa sih gue post video sebelumnya tadi no 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 itu bukan karena gue mau being an ungrateful bitch and you know start talking about my problems gitu uh, to you guys dumping all my shit or something no gue gak gak I'm just very grateful that I have those pressures, gue punya burdens, itu semua, and I think that's what keeps me growing until now. But what I'm trying to emphasize is the fact that kita ni kadang-kadang sebagai manusia, gue sendiri juga sering melakukan hal ini gitu ya. Saat orang cerita ke gue tentang beban pikiran mereka gitu, we often minimize their problems by comparing to ours. Maksudnya kayak gini. Sometimes lu sering ngasih dengar phrase saat lu mau cerita nih sama teman lu terus teman lu bilang, e, ya lu gitu aja udah begini gini. Gue dulu pernah gini gini gini. Do you see what I what I mean there? Dari kemarin kan gue nggak posting story pakai bahasa Inggris. Terus kalian tuh malah salvok ke pertanyaan pertanyaan kayak nilai IELTS saya berapa? Terus kayak gimana cara belajar bahasa Inggrisnya? Jujur aja menurut gue nilai IELTS tinggi tuh nggak menjamin um, lu ngomongnya lancar menurut gua ya kayak soalnya based on my experience experience um, kalau gua bandingin lagi dulu gua ngomongin kayak apa sama sekarang itu beda jauh banget dan itu semua karena ya gua di throw into this country terus kayak gua nggak gua harus mau nggak mau ngomong gitu terus terusan kan and practice makes perfect jadi banyak juga yang akhirnya nanya gimana sih caranya buat supaya bisa kuliah di luar negeri Nah, ini akhirnya gue punya jawabannya guys Karena kemarin-kemarin tuh gue juga bingung harus jangan nanggepinnya bagaimana Check out the next story Karena banyak banget info yang bisa kalian dapat Hello Finally, aku punya jawaban buat kalian yang selama ini nanyain ke aku Gimana sih kak caranya buat supaya keterima di Universitas Luar Negeri Atau apa sih step-step awalnya supaya bisa dapat info-infonya gitu Nah jadi aku juga baru tahu ternyata ada college di Jakarta Barat namanya tuh TM College yang nawarin pathways ke tiga uh, different countries jadi ada UK, ada New Zealand, ada juga uh, Australia. Nah biasanya tuh orang yang uh, mau ke universitas itu mereka akan cari college dulu supaya mereka bisa lebih um, mulus gitu untuk masuk ke universitinya dan juga mereka support pakai kelas-kelas yang dari college tersebut supaya nanti nggak kagok nyampe di university. Nah, buat kalian yang masih kelas 12, terus masih belum tahu um, kira-kira maunya kemana setelah sekolah, ini pas banget karena biayanya jauh lebih affordable dibanding universitasnya langsung. Jadi kalian bisa cek, mereka tuh kelasnya ada um, kelas accounting, kelas business management, kelas event management, ada kelas finance juga. Dan di TM College ini, ntar aku langsung tag IG-nya di bawah, itu partnering with 22 different universities. Ada 22 Uh, university yang berbeda dari 6 dari um, New Zealand, 3 dari Australia, dan ada sisanya itu dari UK. Jadi kebanyakan dari UK memang. Nah, kalau kalian benar-benar tertarik, kalian bisa langsung uh, klik IG-nya untuk 
further information dan mereka juga bakal adain webinar yang jatuh di tanggal 24 April jam 10 pagi and it's free for everyone jadi kalian bisa cek langsung ke sana dan aku bakal kasih juga linknya di bawah kalian bisa ketemu sama alumni dari universitas-universitas ternama kayak alumni